ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது மட்டும் பற்றாமல் ஸோ டேரெக்டாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டே மீட் பண்ணி இதை பற்றி கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சப்போ தான் மிஸ்டர் சனத் பாபு சாரை நாங்கள் மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் இது ஜிஎஸ் இன்ஜினியரிங்கோட எம்டி ஆய் சார் ப்ளீஸ் சார்ட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது இன்ஜினியர்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ஜினியர் எந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் சார் இப்போ நம்ம ஜிஎஸ் இன்ஜினியரிங் என்ன மாதிரியான ஒர்க்கில் சார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனி வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சாங்க என் ஃபாதர் ஓ கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆமாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஓ சூப்பர் சார் ஸோ நான் டேக் ஓவர் பண்ணது நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆல்மோஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ட்ராவலில் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து இப்போது ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி டூ எயிட்டி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற ட்ராயிங் படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுப்போம் சம்டைம்ஸ் நமக்கே அவங்க டிசைன் பண்ணி அவங்க பண்ணி கொடுக்க சொல்லும்போது அது இன்னோவாக நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் இதுதான் எங்களோட மெயின் ஓகே சூப்பர் சார் இப்போது மெயினாக ஒரு மெயினான ஒரு கொஸ்டின்னே சொல்ல சார் இது இப்போ இருக்கிற ஜாப் சர்ச்சிங் இன்ஜினியர்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க ஜாப் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வெளியே வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க சரி ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இங்கே ஒர்க் ப வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா ஷுட் கம் ஹியர் டு ஒர்க் ஹார்ட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து வேலை செய்கிறது வந்து நம்ம கடுமை கடுமையாக வேலை செஞ்சு நம்ம இங்கே இருக்க அனுபவத்தை நம்ம பெருக்கிக்கணுன்ற இதில் வரணும் இப்போ இது வந்து ஸ்மால் கம்பெனி அப்படின்றதுனால என் டு என் வந்து நீங்கள் எல்லா மல்டி டேலண்ட்டும் கிடைக்கும் எல்லா அந்த என்ஜினியர்ஸ்க்கு ஓகே புரியுதா இப்போ பெரிய கம்பெனிஸ் போனீங்கன்னா ஒரு டிவிஷன் அந்த ஒரு டிவிஷன் மட்டும்தான் அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அனுபவம் கிடைக்கும் பட் இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு எண்ட் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அவங்க அந்த என்ஜினியர்ஸ்க்கு என்ன ஃப்ளோ எப்படி போகுது அதில் எந்த என்ன பிகாஸ் இது ஒரு பைலட் பிளான்ட் மாதிரி இது இந்த பைலட் பிளான் தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்எல் மாதிரி ஒரு பெரிய எல்என்டி பிஹெச்எல் மாதிரி ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஓஷனில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் பட் இது வந்து ஐ கேன் சே இட் இஸ் அ மினி டய எல்என்டி ஆர் மினி இது தட் இஸ் ஏனோ What can I say? ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆமாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் ஆமாம் ஓகே சார் இப்போ டவுட் என்னென்னா சார் எடுத்தோடனே சொன்ன மாதிரி ஒரு மீடியம் ஸ்கால் ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் ஆனால் ஒரு பெரிய கம்பெனி எம்என்சி கம்பெனிக்கு போய் நான் ரீச் பண்ண முடியுமா இல்லை இன்ஷியலாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்துட்டு நாங்கள் எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணிடலாம் அவங்களா அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ எதுவுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து படிச்சுட்டே வரோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கிறோம் அந்த ப்ளஸ் டூவில் நம்ம என்னென்ன இது எடுக்க போகிறோன்னு அப்போயே நம்ம ஓரளவுக்கு தெரியுது அப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம வரும்போது நம்ம என்ஜினியரிங்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு அவங்களோட பேஷன் இன்வால்மெண்ட் எல்லாம் இது பண்ணி அவங்க வந்து தே வாண்ட் டு ப்ரிஃபர் த திஸ் திங் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து அவங்க மெக்கானிக்கல் கிரா என்ஜினியரிங் முடித்து வந்தவங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணால் அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் ஓகே ஏன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உங்களுக்கு அங்கே அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஏடி எனி ஃபஸ்ட் எனிபடி எஸ் எஸ் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அனுபவப்பட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேறு கம்பெனிக்கு போகும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது பசுமரத்தாணி மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த அனுபவன்றது இந்த அனுபவத்தை வச்சு தான் பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒ ஒரு ஃபீல்டில் மட்டுமே அதில் வால்யூம் 
ஓகே சார் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃப்ரெஷர்ஸோட ஆவரேஜ் சேலரின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டென் டுவெல் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குங்க பட் இது என்ன ரீசன் சார் நான் ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வரோம் ஸோ நிறைய நாங்கள் செலவு பண்ணி படிச்சுட்டு வரோம் அப்படிங்கிறப்போ ஏன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனவங்களுக்கு ஒரு டென் டுவெல் இவ்வளோ தான் தர்றாங்க இன்ஷியலாக ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு என்ன காரணம் சார் அது சரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஆஸ்பர் இந்தியான்னு எடுத்தாலே நமக்கு வந்து கல்டிவேஷன் அந்த மாதிரி தான் இது பட் என்ஜினியரிங்னு பார்த்தோன்னா ஈவன் நம்மளோட எங் என்ஜினியர்ஸே வந்து நம்ம தே கேன் அட்லீஸ்ட் டெவலப் த ஸ்கில் புரியுதா நம்ம நேஷனுக்கு என்ன தேவைப்படும் நம்ம கண்ட்ரியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம இந்த என்ஜினியரிங் படித்து என்ன எல்லாம் கொண்டு உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது வந்து அது இது பண்ணலாம் பட் அது மெயினாக வந்து கம்பெனிஸ் ஜி அதுக்கு சின்ன சின்ன கம்பெனிஸில் தான் வந்து வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே பட் அதான் அதான் நான் கேட்க வரேன் இப்போ டென் தௌசண்ட் மட்டும்தான் நான் கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் கம்பெனி அஃபோர்டபிலிட்டி அவ்வளோ தான் ஓகே இப்போ சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் வந்து தே கெனாட் அஃபோர்டு அந்த மாதிரி ஒரு சேலரி இவ்வளோ சேலரி கொடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு அந்த அந்த கம்பெனியோட சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஒன்று வேணும்னா ஒன்று விட்டு கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் வேணும்னா சேலரியை நீங்கள் கம்மி பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அனுபவம் கிடைச்ச பிறகு நீங்கள் அடுத்த இடத்துக்கு நீங்கள் டேக் அப் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ குட் சேலரி ஓகே அது அனுபவத்தை பொறுத்து ஓகே சார் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ஃப்ரெஷராக வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் மட்டும்தான் சேலரி நார்மலாக கம்பெனிஸ் வந்து இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க என்ன ரீசன் சார் அவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியுதுங்களா பிகாஸ் இது ஸ்டைஃபண்டுன்றது வந்து ஒரு ஊக்கத்தொகை தான் ஓகே சார் பிகாஸ் அவனோட மினிமம் பேசிக் லைஃப் அது கம்பெனி கொடுத்தா தான் அவனால் வர முடியும் அட்லீஸ்ட் அவன் மூணு வேலை சாப்பிட முடியும் ஸோ அதை வச்சு அவனால் வந்து சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அது ஓகே இது இது வந்து அவனோட ஃபேமிலிக்காக உள்ள ஏர்னிங்ஸ் கிடையாது இது ஓகே தட் ஜஸ்ட் டு சப்போர்ட் அண்ட் டேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு இன்ஜினியரோட லெவல் வந்து டென் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு வச்சுக்க முடியுமா சார் அப்படி கிடையாது இல்லை இப்போ அனுபவத்தை பெருக்கிக்கிட்டால் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது இப்போ ஒரு ஒரு நாள் போகும்போது ஒரு ஒரு வயசு போகும் ஒரு நாள் அனுபவம் வந்து அடுத்த நாளுக்கு இது வந்து ஒரு அனுபவம் அது க்ரெடென்ஷியல்ஸ் மாதிரி அது ஓகே அது நீங்கள் கலெக்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாளைக்கு என்ன ஆகும் ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் இது உண்டாக்கும் சூப்பர் சார் சார் இப்போ வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு இன்ஜினியருக்கு நார்மலாக எல்லாருமே மெக்கானிக் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே ஐடி ஃபீல்டோட தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க சார் அந்த மாதிரி பார்த்தா ஒரு ஐடி பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுனாவே ஒரு ஒன் லேக் சேலரி ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அது ஓகே இப்போது இதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக நான் இந்த ஒன் லேக் சேலரியை உண்மையாகவே ரீச் பண்ண முடியுமா இந்த ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு டைமில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் டெஃபினட்டாக முடியும் ஏன் முடியாது அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக வ ஒர்க்கு எவ்வளோ வால்யூம் நீங்கள் இடத்த தேடி சூஸ் பண்ணணும் தேடணும் நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வேலை வரும் ஒன் லேக் சேலரி கொடுத்து வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிற இது இல்லை நம்ம வந்து காம்படிட்டிவ் உலகத்தில் இருக்கும் எஸ் எஸ் கண்டிப்பாக புரியுதா ஸோ நம்ம தான் வந்து வி ஷுட் யூனோ டேக் அ திசிங் நம்ம அது வந்து நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட ஒரு கரேஜோட நம்ம வந்து போய் டைம் பார்க்காம என்னென்ன அனுபவம் கிடைச்சோம் எது எது ரூட் எப்படி போனால் அந்த ரூட்டில் நம்ம இந்த ஒன் லேக் நம்ம சேலரி சம்பாதிக்க முடியும்னு சொன்னாக்கா அந் அதுக்கேற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எப்படி கெயின் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி சொன்னாக்கா கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் நாலேஜும் வேணும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலும் அவங்க வந்து ஒரு சில கம்பெனியில் அண்டர்கோ ஸ்மால் கம்பெனியில் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ஓவரா பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தே வில் கெட் அ குட் சேலரி ஓகே அது அது மட்டும் இல்லை சில நுணுக்கங்கள் அதாவது சில ஸ்கோட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தரோ ஆஃப் நாலேஜ் கிடச்சிதுன்னா அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு இதாக ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இறங்கி வேலை செஞ்சாகணுங்கிறீங்க அவங்க ஆமாம் ப்ளூ கலர் சி எதுவுமே சரி நேராக ஒயிட் கலரில் போய் உட்கார முடியாது ப்ளூ கலர் ஆகி தான் இப்போ ப்ளூ கலருக்கு ஒரு சில வேலையை நீங்கள் வாங்கணும்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் அந்த ப்ளூ கலரோட என்ன வேலை செய்கிறாங்க எப்படி செய்கிறாங்க என்ன மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க
சி இப்போ கப் ஒரு உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்னு எடுத்திங்கனாலே ஒரு கிளிக்கில் எல்லாமே இதாகும் இது மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு எடுத்தாலே எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்தால் உங்களுக்கு அதில் டேங்க் இருக்கும் ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் இருக்கும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஹெவி கே நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் பட் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ஒரு மிஷினரி தான் ஒரு கிரேன் தான் ஸோ அப்போது வந்து இதை மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஸ்கிட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் இப்போ ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே பிளான் இருக்குன்னா அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே கன்வேயிங் சிஸ்டம் அது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது என்ஜினியர்ஸோடைய இது வந்து என் அந்த நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த ஜாப் எப்படி ஃப்ளோ வருது ரா மெட்டீரியல் உள்ளே விட்டால் எப்படி ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ ஒரு ட்ராவல் பெஞ்ச் இருக்கும் அந்த ட்ராவல் பெஞ்சை ரீட் பண்ணால் தான் ஒரு என்ஜினியர் வந்து அவன் ஒரு இது ஆக முடியும் ஸ்கில்லு டெவலப் பண்ண முடியும் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஹார்ட் ஒர்க்னால் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரு இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனியில் கம்பெனி ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ப்ராடக்ட் மாதிரி வெளியே போகிற வரைக்கும் என்ன வேணுமோ அது எல்லாம் ஒரு ஆள் தெரிஞ்சு முடிஞ்சு நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான ரன் த்ரூ அது தட் இஸ் இங்கே ஏ டு இசட் வரைக்கும் ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஏ டு இசட் ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாக தெரியணும் எதுக்காக பண்ணுறாங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை நான் ஏ டு பி டி வரைக்கும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா தென் யூஆர் ஐசோலேட்டட் ஓகே ஸோ அதுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்க முடியும் ஆமாம் கிணத்து தவளையாக தான் இருக்க முடியும் நீங்கள் இதே ஃபுல்லாக எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அனுபவமும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ எங் இன்ஜினியர்ஸ் போது ஏஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் புரியல நம்ம என்ன சொல்கிறது ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்ன்றது நான் அதை தான் சொல்கிறேன் லேர்னிங் ஆமாம் லேர்னிங் லேர்னிங் இந்த சென்ஸ் கண் பார்க்குது ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு மிஷின் இன்னும் இன்னொரு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இவை எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்குது அந்த இடத்துல என்ன கான்செப்ட் நடக்குது பொருள் நம்ம எல்லாமே என்ஜினியரிங்கில் படித்தது தான் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அப்போ அதை நம்ம சிங்க் பண்ணி அதை பண்ணால் டெஃபினட்டாக நமக்கு அதில் ஒரு ஸ்கில் கிடைக்கும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்ஜினியரிங் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போவோம் ஓகே சார் இப்போ வந்து ஒரு ஒரே நேரத்தில் அப்படியே ஏக்தம் வந்து ஒன் லேக் ஜம்ப் பண்ண முடியாது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஷுட் ஒர்க் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஒர்க் டெஃபினட்டாக ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் எப்படியும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இதாக இருக்கணும் தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஓகே 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 சார் இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு கம்பெனியில் நான் ஒரு இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்கள் கம்பெனியிலே நீங்களே எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு வச்சுப்போம் சார் நான் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொமோஷனல் நெக்ஸ்ட் லெவல் பொசிஷனுக்கு நான் போகணும்னா நீங்கள் என்னோடய ஒர்க்கில் என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க சார் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகணுன்னா ஃபஸ்ட் சி ஃபஸ்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுப்போம் எங் இன்ஜினியர் அப்படின்னு வந்தால் வில் கிவ் ஒன் அசைன்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு இண்டக்ஷன் கொடுப்போம் முதல்ல வேலை செய்கிறோமோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டியை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம் ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து அதை டிசிப்ளின் அப்புறம் கம்பெனியுடைய கைட்லைன் இதெல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறமா உங்களை வந்து ஒரு வே வேலையில் உங்களை டேரெக்டாக கொண்டு போய் வ ஒர்க்கில் போட மாட்டோம் ஓகே உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜினியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஜினியர் இருப்பார் அவர் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்கு பிகாஸ் என்ன ஒரு சில கம் இதில் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பத்து ஆப்ரேஷன்ஸ் வருதுன்னா அந்த பத்து ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரு மூணு ஆப்ரேஷன் மட்டும் இந்த ஒரு இன்ஜினியருக்கு இன்னொரு மூணு ஆப்ரேஷன் இன்னொரு இன்ஜினியருக்கு இன்னொரு மூணு ஆப்ரேஷன் இன்னொரு இன்ஜினியருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரித்து கொடுப்போம் ஓகே அந்த ட்ரெயினிங்கை கொண்டு போய் ராவாக வந்து அந்த நம்ம ஃபினிஷ் ப்ராடக்டில் போட மாட்டோம் ஓகே சார் இல்லை இப்போ பெரும்பாலும் ஒரு கம்பெனியில் ப்ரொமோஷன் போடுறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் ப்ரொமோஷன் போடுறாங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சார் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம டெலிவரி பண்ணுற ஒர்க் வந்து போதா இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆமாம் இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து அந்த நிலைமைக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் பேசிஸில் இந்த இதை இந்த டைம் கன்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஜாபை பண்ணுறாரா இல்லையா அப்படின்றது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வாட்ச் பண்ணும் ஓகே அப்புறம் அது எங் இன்ஜினியரும் வாட்ச் பண்ணும் பிகாஸ் ஒரு எங் இன்ஜினியருக்கு அவனுட